வணக்கங்களா நான் உங்க ஸ்ருதி மேம் நம்ம நீட்டுக்கு நாலு மார்க்ஸ் பத் நிமிஷத்துல எப்படி ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் சொல்ல போறேன் பசங்களா சோ ஒவ்வொரு கான்செப்டும் நம்ம நீட்ல வந்து இந்த இந்த கொஸ்டின் வந்து வரும் அப்படின்ற மாதிரியான ஷியார் செட் கான்செப்ட் எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொன்னா எடுத்து பத்து நிமிஷத்துல உங்களுக்கு கிறிஸ்பா குவிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஓகே சோ இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு பட் மேம் இந்த டாபிக்ஸ் தான் நான் நிறைய தப்பு பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோன்ற மாதிரி டாபிக்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க பத்து நிமிஷத்துல நச்சுன்னு முடிச்சு விட்டுடலாம் சரியா சோ இன்னைக்கு அந்த வகையில என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமைனோ ஆசிட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே சோ அமைனோ ஆசிட்ஸ் வந்து பயோ மாலிக்யூல்ஸ் சாப்டர்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட் ஓகே சோ பத்து நிமிஷத்துல நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஜி வந்து இங்க டைம் எண்ணிட்டு இருப்பாரு நிமிஷத்துலாம் carboxylic acid group along with or a variable side chain idu moonume is present in a carbon atom nalavada or hydrogen irukku okay poduva methane abdingra molecule la enna irukum methane la namakku naal hydrogen irukum but inge vande inda naal hydrogen ku badala moon vera group iruka so we can also call this as a substituted methane avladha seriya then coming to in the amino group and carboxylic acid rendu me is attached to in the or carbon which we call as the alpha carbon okay first carbon so alpha carbon appo alpha carbon la endha nama tayarikkira or amino acid nu solumbodhu nama adha enna nu solalam we can call them as alpha amino acids so fundamentally or amino acid oda structure vandu pathinga na or carbon atom adu kuda or amino group or carboxylic group and or variable side chain okay so structure is clear now coming to amino acids la enna enna type irukku nu pathinga na and or variable side chain na sonna illa and the variable side chain or hydrogen ah irukalam appo adukku nama glycine abdingra amino acid nu solluvom it can be an alkyl group appo nama adha vandu alanine ch3 group ah irundha alanine abdin solluvom ch2 oh ah irundhadna serine abdin solluvom so indha maadhiri adoda variable side chain enna va irukku ngiradhu vechi namakku multiple types of amino acid kadaikum so indha maari எத்தனை காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம உருட்டுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கலாம் பட் ஆனாலும் தெர் ஆர் நேச்சர்ல எக்ஸிஸ்டிங் எத்தனை அமைனோ ஆசிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தெர் ஆர் டுவெண்ட்டி டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அமைனோ ஆசிட்ஸ் இன்வால்வ் இன் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கிற அத்தனை புரோட்டீனுமே is a combination of in the 20 amino acids da clear ah pasangla so in the amino acids in the 20 amino acids vandu nama of course based on different categories different aspects adu vera vera type ah nama classify pannalam so adal first thing edha base panni nama types classify panna porom na ethana amino group ethana carboxylic acid group irukku abbingiradha base panni first vandu nama பிரிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நியூட்ரல் அமைனோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் அமைனோ குரூப் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஆசிட் குரூப் அப்போ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பேசிக் அண்ட் ஆசிட் குரூப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நெட் சார்ஜ் எனக்கு ஜீரோ ஆகிடுமா அப்போ இட் இஸ் அ நியூட்ரல் அமைனோ ஆசிட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் வேலின் ஓகே தென் பேசிக் அமைனோ ஆசிட்னா என்ன என்னோட பேசிக் குரூப் யார் பேசிக் குரூப் அமைனோ குரூப் ஸோ அமைனோ group jaastiya irukum carboxylic group kammiya irukum maybe rendu amino group irukum ore or carboxylic acid group da irukum so apdi ingra mari irundadna enoda net charge vandu will be basic basic amino acid is produced adukana examples enna lysine arginine and histidine clear then we come to the acidic acidic na already we know or carboxylic acid group irukku so number of carboxylic acid groups namakku amino group e vida jaastiya irukum அவ்வளோதான் ஸோ தென் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா கூடவே ஆசிட் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ க்ளூட்டமிக் ஆசிட் அஸ்பார்டிக் ஆசிட் இது ரெண்டுமே ஆர் ஆசிடிக் அமைனோ ஆசிட்ஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ்லி நீட்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஆசிட் பேசிக் அண்ட் நியூட்ரல் அமைனோ ஆசிட்ஸ் ரேண்டமாக கேட்பாங்க கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்ல எது வந்து நியூட்ரல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிம்பிளி ஒரு ஆன்சர் இஸ் வேலி ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது வகையா நம்ம இதை எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பக்கம் 
in the number of uh, amino groups and carboxylic acids. In this case, that is the variable side chain. That is an aromatic ring. Okay, so aromatic ring is it is an aromatic amino acid. It is a non-aromatic amino acid. Like for example, glycine, serine, that is not the rings. So it is a non-aromatic amino acid. In the case of amino acid, who are aromatic? It is only tyrosine, phenylalanine and tryptophan. In the moon unda is the only aromatic amino acids. So is it clear pasangla? In the examples yella me definite a ninga nyabo vachukram. Now either tavara in or basis nama yapadi vanda amino acids classify panla abdin pathinga na it based on essential and non-essential. Patha odane yunnudhi in the table of fullon apadi kenama abdin nana kya dinga. Nama niche la vandhi essential na yenna non-essential na yenna ingra base panni na question statement based questions la vandhirukku but examples இதில் இருந்து கேட்டது கடையாது. But still, உங்களுடை reference காக வேண்டி, I have put down all the amino acids that are essential and non-essential. Now, what are this? What is this amino acid that is essential? What are these non-essential amino acids? பார்த்தீங்கனா, essential நான் அர்த்தம் என்ன? So, in our diet, we consume these amino acids because in our body, we can produce these amino acids. So, in this case, we have to use these amino acids. The first thing is that we have to use these amino acids. Alright? This is the non-essential. Like I have given, it is formed inside the body. So, in our body, we have to use these amino acids. We have to use these amino acids. தேவை படிருது நமக்கு வெளியில் என்று அப்படியுங்கள் மாறி இல்லை. Okay? So it is a non-essential amino acid. எத்தன பாக்கி? 11 பாக்கி. Okay? So 20ல 9 essential. 11 is non-essential. Okay? So அதுக்கான fundamental அர்த்தம் என்ன? எத்தனை இருக்குங்கள் நாம்பவுச்சிக்கிறாக கூட? போரும் படையை put down all the list of essential and non-essential for your reference. Okay? And Amino acid பத்தி சொல்லும் போடுது, one last topic that you have to remember is, அவங்களுடிய, ionizable nature. So, ஒரு solutionல, நம்ம இந்த ஒரு amino acid போடும் போடுது, அந்த solution ஓடைய, different different pH போடுது, அவங்களுடி structure மாரும். Okay, so, எப்படி அவங்களுடி structure மாரும்? என்ன மாம் சொல்கிறீங்க, அப்படின் கேட்டீங்க நான்? எப்படியுமே நமக்கு ஒரு amino group இருக்கு, ஒரு carboxylic acid group இருக்கு, இல்லியா? So, either amino group மட்டும் ionized stateல இருக்கும், carboxylic acid group normal இருக்கும். அல்லது, carboxylic acid group மட்டும் வந்து ionized இருக்கும், amino group வந்து non-ionized இருக்கும். Okay, so இந்த மாதிரி, different different pHல, அது ஒடி இந்த structure வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா, எது ஒரு pHல, okay, ஒப்பரு amino acid இருக்கும், ஒப்பரு specific ஆன ஒரு pHலதான், என்னாகும் இது ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் ionized ஆன ஒரு stateல இருக்கும். okay, so ரெண்டுமே, both amino group and the carboxylic acid group வந்து ionized stateல இருக்கும் போழுது, அந்த ஒரு state நாம் என்ன சொல்லுவோம், we call it a zwitter ion form. Okay, so zwitter ionic form or zwitter ion அப்படியுங்கர்து என்ன, என்னுடு amino acidல, ஒரு particular specific ஆனு ஒரு pHல வந்து பார்த்தீங்க நா, இந்த ரெண்டு groupsுமே வந்து, both amino group and the carboxylic acid group வந்து ionized நிலையில இருக்கும். Okay, so அந்த ஒரு pH நாம் zwitter அந்த ஒரு pHல நம்ம இந்த amino acid zwitter ionனு சொல்லுவோம் and அந்த pHக்கு பேருதான் வந்து isoelectric point okay so isoelectric pointலதான் இந்த ஒரு zwitter ion formation நம்லால் பாக்க முடியும் okay is that clear பாசங்களா so amino acid போருத்த வரிக்கும் first thing we saw was the structure okay second thing is எத்தன types of amino acid இருக்கு 20 type இருக்கு அந்த 20 typeலியுமே வந்து வேற வேற categoriesல okay neutrala acidica basica அதுக்கப் பிரும் aromatica non aromatica essential non essential அப்படியின்று மாறி நம்ம categorize பண்ணலா and also அவங்களுடை ionizable nature and the concept of zwitter ions so இது எல்லாத்தியும் சேத்தி அப்படின் சொன்னா, கண்டிப்பா, நீட்டில் ஒரு question நீங்கள் எதிர் பார்க்கிலாம். Okay, so going to நாலுமார் கேங்கமாம் அப்படின் கேட்டீங்கனா, here is a 
PYQ. So, NEET 2022 in the or two statements Statement 1 and Statement 2. So, Statement 1 on the amino acids have a property of ionizable nature of the amino and the carboxylic acid groups. Hence, they have different structures and different pH. Okay. And render of the statement here, amino acids can exist as a zwitter ionic form at acidic and basic pH. So, this is the statement. The statement is correct. 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 The next episode is correct. The Chariya. So, Adivarikum, all the best. Nalla padinga. Suppose ungle ki engya achu vande. Ma'am, in the question, in the, in the concept, yana kromba kashto hai. Papa thal idli tapu ni trukya abdin tone chida. Adiyum comment paninga. Definitely, I'll take it up. Okay. So, all the best parangla. Nalla padinga. Supera uh, focus paninga. That is the most important thing. Okay. So, namma timeu mo nijipoche. Ini kana classu mo nijipoche. So, see you all. Bye bye.